Hay cosas que jamás, pero jamás puedes decirle a una mujer, y mucho menos si es tu esposa. Por ninguna razón lo hagas porque de verdad, si crees que el mundo no se terminará algún día, tan pronto comentes lo que a continuación te presento, verás más cerca el fin del universo. Pero por eso, Macho Alfa te presenta. Nunca debes decirle esto a una mujer. ¿Qué edad tienes? Aunque creas que esto es algo muy simple, que es una pregunta común para una dama, decir que ya tiene más de 15 años es sentirse de unos 70. Así que por ninguna razón vuelvas a preguntarle algo así. Si sientes necesario saber su edad, roba su bolso, busca alguna identificación y cerciórate qué tan vieja puede ser, pero jamás se lo preguntes. ¿Estás enojada? Esta no solo es una pregunta que jamás debes hacer, es también una advertencia. Si sientes que estás enojada, solo busca algunas cosas de valor que puedas tomar y corre. Corre hasta que ella no te pueda alcanzar. Dale un par de días y regresa a casa como si no hubiera pasado nada. ¿Subiste de peso? Todos sabemos que ellas son las que hacen esa pregunta de ¿Me veo gorda? Pero por ningún motivo aún la veas extremadamente obesa lo aceptes. Al contrario, así la escogiste pues ahora te aguantas. Dile que la amas y que se ve sorprendentemente hermosa, delgada y atractiva. Mi ex era... jamás. Clávatelo en la frente. Tu ex desaparece cuando comienzas con alguien más. Y a menos que sea para decirle que con ella te sientes mucho mejor que antes, no menciones tu pasado para nada. ¿Ya te calmaste? No, 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 no. Esta es una pregunta de reto y provocativa para ella. Y a menos que desees dormir en la calle o no verla por varios días, es mejor que esta pregunta la omitas de tu vocabulario. Tu amiga es muy linda. Tu novia ya sabe que su amiga es guapa. ¿Para qué diablo se lo dices tú? Lo único que conseguirás es que ahora no te deje verla para nada y que tenga que verse con ella sin ti. Eso ocasionará dos cosas. Tenga ciertas peleas contigo de celos e inseguridades y dos, tú ya no puedas ver a la amiga que te gustaba. Tu mejor amiga es insoportable, pero si la amiga es fea, horrible y además insoportable, tampoco se lo digas. Y si sí, estarás pensando, ¿entonces no debo decir nada? En efecto, quédate callado y ni modos, vas a tener que tolerar a la amiga, porque quizás para tu pareja entre tu amiga o tú, puedes coger a la amiga, mejor déjalo así. ¿Eso te vas a poner? En una pregunta como esta van a suceder dos cosas. La primera es que ya no salgan, tengan una discusión por horas y termine llorando porque se sintió ofendida. O la otra, te tome la palabra y esperes más de una hora hasta que algo de lo que se ponga le agrade. Mejor, si ya se vistió, acéptalo, aunque sientas que vas a una fiesta de disfraces con ella. Cálmate, te advierto, si vas a decir algo así es porque de antemano sabrás que esto va a terminar mal. Si no terminas en el hospital, mínimo en la calle. Entonces mejor jamás le digas cálmate, mejor cálmate tú, aléjate y dale su espacio. Espera un par de horas y regresa a decirle lo mucho que la amas. No soporto a tu familia, estoy seguro que ni ella la tuya, pero la familia es un fuerte lazo. Es normal que a veces los ogros te traten mal por salir con su hijita, pero es mejor no comentarlo, es su familia y es algo normal. ¿Estás cansada? Pues ¿qué hiciste? Neta, de verdad estas palabras elimínalas. Las vas a pensar siempre pero jamás que salgan de tu boca, porque si no estuviste con ella todo el día, te sacará una lista enorme de todo lo que hizo, seguido de reproches, insultos y regaños. Por eso mejor quédate callado y agradecele todo, todo lo que hizo, aunque la casa la veas exactamente igual de como te fuiste. Apúrate, ya es tarde. Un consejo. Si tu cita, comida, desayuno, cena la harás con ella, dile que es una hora antes, así tendrás margen para poder llegar a la hora exacta. Pero jamás le digas apúrate, porque créeme, te harán esperar más, o simplemente provocará una discusión seguida de un drama completo para ya no salir a ninguna parte. Y si no tienes margen de espera, llévate tus palomitas, tus refrescos, que definitivamente vas a esperar mucho. Mi mamá cocina mejor que tú, eso es obvio, para ti tu madre cocina mucho mejor que ella, y es más, puedo asegurar que ella lo sabe, pero lo intenta, así que por ningún motivo le digas que tu madre lo hace mejor, aguántate las ganas de vomitar, cómelo todo, y dile que estuvo delicioso, y espera, tú irás a la calle, y ahí degústate unos deliciosos tacos de la esquina. ¿No crees que estás gastando demasiado dinero? Mi amigo, mi hermano, mi macho alfa. Por eso antes de casarte, antes de tener novia, trabaja duro. Ten presente que la gran mayoría de mujeres son compradoras compulsivas. Y si tienen el poder de gastar, lo van a hacer. No lo van a dudar y lo van a acabar todo con tu tarjeta que tú mismo les diste. Así que es mejor trabajar el doble, 
que decirle que está gastando mucho, porque eso es como decirle que sales con alguien más. ¿Puedo ir a ver el fútbol con mis amigos? No, 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 eso jamás lo diga. En este punto, solo hazlo. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Estás exagerando. Lo que para ti fue un pequeño error, para ella puede ser algo muy malo, cruel, lo peor que hiciste en su vida. Sí, las mujeres son extremas y dramáticas por naturaleza. Entonces, en vez de sentir que está exagerando, trata de comprenderle y ponerle atención a las cosas de las que te acusa. ¿Todavía tienes hambre? Ya me la imagino después de ese comentario. ¿Me estás diciendo gorda obesa? Subí más de peso, ¿verdad? Ya no quiero nada, no seguiré comiendo. Evítate ese disgusto. Mejor come tranquilo. Si tiene hambre, déjala que coma. Ten por seguro, ella solita se dará cuenta que comió de más. Nada. Sí, jamás pero jamás digas esa palabra. Nunca digas nada. Esa palabra es una activación del cerebro de tu pareja, para que piense millones de cosas. Entre ellas, ten por seguro que va a pensar que estás pensando en alguien más. Así que si de verdad no tienes nada, inventa algo. Dile que estás malo del estómago o finge dolor de cabeza, pero nunca, nunca digas nada. Ya se te ve el bigote. Mira, ¿cómo te explico mi amigo macho alfa? Sé que puede ser un poco incómodo si no es de tu agrado, pero no es del todo malo. Mejor pídele la receta para aquellos machos que no les salga el vello facial. Pero mejor simplemente no digas nada. Cierra los ojos, mira al otro lado, pero por ningún motivo se lo digas. Ella en algún momento en unos días, meses o años se dará cuenta y se lo quitará. Y por último, nunca digas toda la verdad. Debes ser honesto siempre, procura no omitir detalles, pero si en los detalles está que había alguna mujer, miente. Niega haber estado ahí, porque aunque no estés haciendo nada malo, ella lo tomará como que la estuviste engañando. Y no solo eso, que has hecho cosas peores. Así que tú decide, pero a veces es mejor no decir toda la verdad. Es cierto, las mujeres son complicadas, difíciles, orgullosas, celosas, posesivas, que dan ganas de regalarle un viaje de nunca regresar. Pero debes amar a tu pareja sobre cualquier cosa. Tú la escogiste así, nadie te obligó. Acepta sus defectos porque también tendrá algunas, muy pero muy en el fondo, virtudes que te beneficiarán. Si omitimos algunas frases que jamás debes decirle a una mujer, escríbelo en los comentarios, dale muchos like, suscríbete y compártelo. Antes de irnos, les enviamos muchos saludos a Carlos Ignacio Ramírez González, Luis Rodríguez, Alex2344, Marco Rodríguez, Ismael Conde, Omar J. Bernal y en especial a Taurino DJM por comentar nuestro video 10 pasos para hacer crecer tu barba. Yo soy Frank, el macho alfa, y tú también lo eres, porque en tu casa tú llevas los pantalones, pero a lavar. Hasta la próxima.